Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz noche. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. <laughs> ¿Cómo están todos? Veo que hay siete participantes ya conectados. Veamos. Good evening, teacher. Good evening, Juan. ¿Cómo se encuentra? Fine. Perfect. How was the vacation? <laughs> ah. ¿Qué le puedo decir? <ríe> la verdad es que uno eh, piensa que es para descansar, pero no siempre es así, ¿verdad? <ríe> yeah. Cuando uno vez... sale de paseo y tiene hijos pequeños, es cansado, pero se disfruta, eso es lo importante. <ríe> yeah, going out in general is tiring. Salir a pasear en general es cansado. Yes. <ríe> What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo están? How was the vacation? Let's see, veo que está Carol, Lucía, Luis, Javier, Nelly, Daisy, porque viene manejando y se viene en camino. Carlos Wilfredo, how was the vacation? ¿Cómo están todos? Good to see you guys. Hi, Maylin. Hi, everyone. Hi, Tatiana. Well, everyone is connecting. Vienen llegando. It's understandable. Hello, teacher. Good evening. Hi, Luis. How are you? I am, I am fine. Perfect. How was the vacation? Tired. <laughs> tired. <laughs> tired. tired. Second person yes. saying the same comment. <laughs> Did you go out? Salió a pasear. Did you go out? Uh, no, no. Uh, I work in my house. Oh, okay. Yeah, yes. I worked all the week. I didn't have vacation. <laughs> so <laughs> I feel you. <laughs> All right. I hope everyone has had at least some free days to rest, to review the classes, <laughs> to review the verbs. Espero que hayan tenido todos, o si no la mayoría, algún, si no la semana, a un par de días al menos, que hayan podido descansar, que hayan podido renovar energías, recargar pilas, como dicen. Y sigamos este módulo aprendiendo con todo, ¿de acuerdo? Desarrollando, acuérdense que no se trata solo de Aprender por aprender, desarrollamos las habilidades, ¿ok? Ustedes van a hablar su versión del idioma, right? Ese es el punto. Based on what we're teaching here. So, vamos a hacer un refresh, un recap. Vamos a repasar para ver cómo estamos con los tiempos básicos antes de seguir moving forward, right? Vamos a hacer un breve repasito. So, we're going to check in here. Vamos a ver en la pizarrilla. ¿Quién me dice cuál es la... Estructura. What would be the structure? What would be the structure for simple present? ¿Cuál es mi estructura para, para hablar en presente? Una oración afirmativa, ¿cómo la hago? Les voy a ayudar. Empezamos con el sujeto. The subject. Y luego, ¿qué va? Para hablar en presente. Exacto. ¿En qué tiempo ocupo el verbo? Present. Exactly. <laughs> Para hablar en presente, ocupa un verbo en presente o su forma base, la forma base de los verbos, ¿verdad? Para los que estuvieron en la semana pasada, antepasada, antes de salir de vacaciones, hablábamos de buscar la lista de los verbos e irnos memorizando, aunque sea un verbo diario, los tres tiempos, ¿verdad? Para irnos familiarizando. So, what would an example of that be? ¿Cómo se vería un ejemplo? Entonces, por ejemplo, you can say, I work. At Inglés Corporativo. That would be mine. I work at Inglés Corporativo. ¿Quién tiene otro ejemplo? In simple present, affirmative. Let's see, volunteers. I, I play uh, soccer. Perfect. I play soccer, nada más, ¿verdad? Exactly. Si lo quieren agregar más, está perfecto. Y si lo quieren dejar ahí, está perfecto. Ya cumplido con los requisitos. Mm -hmm. Right? I play soccer in the afternoon. Okay. Nelly, please. Good evening. Good evening. Um, I, I, I drive to work every day. All right. I drive to work every day. Okay. Se fijan, todas cumplen con el requisito. Subject and the verb. Right? Now, what happens if I'm talking in third person? ¿Qué pasa si estoy hablando en tercera persona afirmativa? Same structure, ¿verdad? Same structure. ¿Pero qué le agrego al verbo? 
e s yes s or e s puede ser s o e s específicamente para he she and it correct so let's make examples hagamos ejemplos for example my sister lives in san salvador my sister lives in san salvador he, she, it, son las tres personas, tercera, son tercera persona. Pero todos ellos pueden cambiar a nombres propios o pueden ser los subject pronouns, pronombres personales. Ustedes deciden o depende de su contexto. ¿Quién tiene más ejemplos? En tercera persona, veamos. He paints, he paints, he paints, her house. Her house. ¿Y ahí qué está diciendo? Él pinta su casa. Mm, ¿Cuál es el posesivo para he? His. Exacto, yes. His house. Correct. He paints his house. Very good. Veamos un ejemplo más. Volunteers. She Third. drinks. Uh -huh. She drinks coffee in the afternoon. Perfect. He drinks coffee in the afternoon. All right. Based on this. All right, so we're going to do an exercise to refresh our memories. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio para refrescar nuestra memoria basados en este que acabamos de ver, simple present, affirmatives. Pueden incluir negatives, si ustedes gustan, that's up to you. ¿Cuál es la estructura para las negativas? Let's see. What would be my structure for negatives? Who can tell me? Obviously we need a subject, right? <laughs> And then, there, plus, I'll see, not, exactly, subject, then the auxiliary, no, no, no. do or does not, que puede ser don't o doesn't, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, puede ser don't, o puede ser doesn't. Y después, ¿qué va? Ok, plus verb. ¿Cómo se vería ya puesto en una oración? I can say, for example, Ana, como es tercera persona, doesn't. Ana doesn't drink coffee. Ver. Uh -huh. Y ahí tenemos ya la estructura puesta en una oración. Subject, Ana. Doesn't, me auxiliar en negativo y mi verbo. Drink. Todo lo demás es complemento y lo que yo les mencionaba. Pueden agregarle o pueden dejarlo en su forma básica la oración. ¿Ok? Ana doesn't drink coffee. I don't sleep in the afternoon. Yo no duermo en las tardes. I don't sleep in the afternoon. ¿Quién tiene más ejemplos? De Carlos. 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 Uh -huh. Carlos doesn't buy food at the restaurant. At the restaurant. Correct. Carol, please. She doesn't sleep in the house. Exactly. She doesn't sleep in the house. Right? Good. So now, keeping this in mind, teniendo esto en mente, we're going to share our daily routines. Vamos a compartir nuestras rutinas diarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a las salas y vamos a tratar de quedar dos personas en cada sala. Máximo tres si quedamos disparejos. Pero vamos a tratar de quedar dos por cada sala. Y ustedes lo que van a hacer es que le van a contar a su compañero o compañera su daily routine. For example, pay attention to mine. Presten atención a la mía y ustedes obviamente hacen su versión, right? Um, pueden decidir si en su rutina de tal día a tal día o solo de un día en específico, right? For example, my routine, my daily routine from Monday to Friday only, okay? Applicable only on work days. <laughs> on every day from Monday to Friday, I wake up at 6 a.m. in the morning and I start to work at 6 a.m. in the morning. <laughs> And usually I take my break time around 9 a.m. At 9 a.m., 
I take a shower and then I get dressed for the day. Then at 9 a.m. I'm ready to leave, okay? I feel happy, I'm ready to leave. So at 9 a.m. I do that. When I return from my break, I start making phone calls to my customers to check how they are, okay? Todos los días me despierto a las 6 de la mañana, empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, a las 9 tomo mi receso, a esa hora me baño, a esa hora ya me cambio y ya estoy lista para vivir, right? A esa hora cuando regreso, empiezo a llamar a mis clientes y empiezo a ver cómo están, qué necesitan, qué más se les puede dar, right? I continue to work until 1 p.m. Sigo trabajando hasta la 1. At 1 p.m., I take my lunch time. A la 1 p.m., tomo mi hora de almuerzo. But I don't eat at that time. Pero no como a esa hora. At that time, I usually take a nap. A esa hora usualmente tomo una siesta. And then, when I return from my lunch, I go, I continue to work until 4 p.m. Continuo trabajando hasta las 4 p.m. And after my work, that's when I eat. I eat my lunch, dinner, como almuerzo, cena, la vez. So I eat my lunch, dinner at that time. And later, like at, like at 6 p.m., I try to go on a walk for one hour. Trato de salir a caminar por una hora. I try to work, to walk, to go to walk for one hour. When I return to my house, I usually take a shower again, and then I get ready to start teaching classes at night. Por lo general, después de ir a mi caminata de una hora en las tardes, regreso, me baño, me lista para dar clases por las tardes y las noches, all right? That's my daily routine. I usually drink a lot of tea and a lot of coffee during the day because I don't like drinking soda, but I love drinking coffee. So one problem or the other, you choose, <laughs> okay? Algo similar van a hacer ustedes en este momento con sus compañeros. Les van a contar su rutina diaria, okay? Lucía Milagro dice estará de oyente en esta ocasión. De acuerdo, Lucía. Solo asegúrese entonces de no entrar a las salas. Si alguien queda con Lucía en la sala, no se preocupe, yo voy a asignar a alguien más para que no trabaje solo. Is it clear what we're going to do? Van a compartir con su compañero o compañera en los breakout rooms su daily routine. Cuando regresemos, y aquí tienen que poner extrema atención, cuando regresemos a la sesión, ustedes no van a contar su daily routine, van a contar la de su compañero o compañera en tercera persona. ¿Ok? Imaginemos que a mí me toca con Juan José en la sala. Entonces yo le empiezo a contar, mire Juan José, I wake up at 6 a.m., I drink coffee at that time, I don't brush my teeth, y pueden hablar en negativo también. Juan José va a ir tomando nota más o menos, y cuando regresemos Juan José va a decir, vaya, yo les cuento. Teacher Vicri wakes up at 6 a.m. and she drinks coffee, a lot of coffee. She doesn't drink Coca-Cola. Y así, ¿ok? Él va a narrar en tercera persona lo que escuchó de mí. Y así ustedes. Ingrid, Joana Samayoa, estaré de oyente. Ok. Um, sí, solicitarles que los que van a estar de oyente, cuando puedan, si es que pueden, participen. Y si no, no se preocupen, se entiende que es por la lluvia, ¿de acuerdo? A los demás, aprovechemos a repasar esto, a refrescar la memoria y luego continuamos, ¿ok? So, are we ready? Estamos listos. Para entrar a las salas. Are you emotionally ready? <laughs> okay, we're going to start the breakout rooms. Vamos a iniciar las salas. And give me one minute. Tenemos 14, tendríamos que quedar pares. All right. Y las salas se van a abrir en este momento. Vuelvo y repito. Um, Good evening, teacher. Good evening. Thank you, Daisy. Okay. Perfect. Aún, voy, bueno, aún voy en camino, ticha. Ok, solamente no se agregue, no, no entren a las okay. salas. Ok, las tres personas okay. que vinieron, solo no entren. Y quienes estén con ellas, no se preocupen, yo voy a agregarlos a ustedes en las salas, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Todos los demás pueden entrar ya a las salas. Van a tener 10 minutos para hacer este ejercicio. 10 minutos y regresamos, ok.
Ingrid, si mejora la lluvia, me avisa para que pueda participar, pero si no, no se preocupe, ¿de acuerdo? No hay problema.
ser, ¿cómo se pronuncia eh, 4 y 30 a.m.? 4 y 30, 4.30. 4 y 30. Uh -huh. Yes. Y 6, 6 y 30 sería 6.30. Yes, 6.30. Uh -huh. Gracias. Ok. Ya solo les vamos a dar dos minutos y ya regresan todos. Teacher, hello. Este, no pudimos decirnos las la rutina, solo las escribimos. A, a comenzar íbamos, solo solo puse she always gets up at forty. <laughs> Vaya, ya vamos a ver cómo improvisamos. Entonces, vamos a hacer eso de play it by ear. Play it by ear es una expresión que ustedes van a utilizar a, a lo largo de su vida cuando hablen inglés. Así que mejor que la conozcan desde ya. It's called play it by ear. Se la voy a poner acá en el chat. No se traduce literal. No quiere decir jugar, no quiere decir oído. <risa> quiere, se traduce como el dicho improvisar o acomodarse a la situación, adaptarse. Play it by ear. Adaptarse. E improvisar, ¿verdad? Así que no se preocupen, vamos a ver cómo lo resolvemos. De acuerdo, vamos a iniciar con el grupo número dos, que sería Carla Patricia, Luis Javier y Oscar Noé. Eh, si ustedes me dicen cómo, cómo quedaron, cómo lo, si lograron terminar o cómo, hasta no, dónde llegaron. No, solo eh, escuchamos la rutina de Oscar. Ok. Um, Tuvimos 10 minutos para hacer esto. No sé si les parece, escuchamos la que puedan y luego les damos otros días para que los demás compartan. Ustedes me dicen. Ok. All right. Escuchamos la de Oscar entonces con ustedes. Perdón, Dígame. Y si no, y si no te en ese momento solo 5 minutos para, para completar los detalles que nos faltan y luego todos regresamos ya completo. ¿Les parece, ¿Les parece todo eso? ¿Cinco minutos más? Sí. De acuerdo, entonces vamos a abrir la sala de nuevo y todos están iguales, nadie se ha movido, así que tienen cinco minutos más a partir de ahorita, entonces. Okay. Muchas gracias. Thank you. 
¿Pueden ingresar ahorita? Ay, Manuel, por el momento vamos a, estamos esperando que regresen los demás. Tienen cuatro minutos, así que en cuatro minutos van a regresar a las salas y vamos a ver el repaso, porque estamos haciendo un repaso de Simple Present ahorita, así que solo para que esté al tanto. Hello. Sí. Vi que solicitaron asistencia. Sí, es que sí. aquí estamos con, aquí estaba yo en una, en una eh, duda con la, una actividad de Nelly, pero es porque yo lo había puesto eh, en tu última actividad, le puse, solo había puesto que ella cena, le había puesto, o sea, le había puesto she dinner, entonces no le puse she eats dinner, yo tenía confusión si, si dinner tenía que agregarle la, la, la S, pero no, no, es, es, no es un, no es no un verbo. Un verbo. Así es, así es. Puede Entonces, decir pero she lo que dices es, o she ajá, takes sí, sí, ok, muchas gracias. Esa era. Ah, ok, bueno, lo veo vale. en tres minutos, ¿de acuerdo? Ok. Ok.
Okay, we should all be back by now. Ya deberíamos estar todos de regreso en la sesión. And now we're going to start with, vamos de nuevo, Carla, Patricia, Luis, Javier, Oscar, Noel. Ahora sí, lo escuchamos. Ustedes nos dicen. Ok, yo digo la de Oscar. Sería, he wakes up, he wakes up, wakes up at 3 a.m. He get up at 30.50 a.m. AM. He takes a shower early. Then he goes to work 40.50 a.m. He starts to work at 5 a.m. Usually he has break, breakfast at the office. He works all day the last. He goes to home at 30 p.m. Okay. Very good. You kept all the verbs in third person. Nice. Mantuvo todos sus verbos en tercera persona agregándole la S o S. Very good. Let's see. ¿Quién sigue de ustedes? Uh, voy a leer yo el de Javier. Okay. Javier gets up, gets up at 5 a.m. And then he takes a shower or, and listen, listen, ¿cómo se dice? Listen to music. Uh -huh. eh, start his day. He start his day. Uh -huh. He drives to work in her, in, in his moto, motorcycle uh -huh. and arrives at 6 a.m. Immediately he takes breakfast from 6.30 to 7.30 a.m. He has an online course about web development. He gets a, he gets a start to work at, at 7.30 a.m. First, he, he makes his daily agent second, finish pending activities. After that, he follows her, his agent. Uh, he, takes have, he takes to have lunch at 12.30 p.m. Then he sleeps uh, <laughs> 30 minutes later. She he gets start to work at 1.30 p.m. again. He usually sus usually suspends her his agent in the afternoon due due to inquiries from his workers. It be crazy, something but is interesting. Finally, at 5.30 p.m., he drives, he drives to his home. Very good, thank you very much, Carla, nice. You kept all the verbs in third person. And, ¿quién nos falta del grupo dos? Sería Oscar. Oscar, okay? Okay, daily routine, Carla. Okay. Carla, she gets up at 6 a.m. and she always takes a shower after she drives to her work. Then she eats her breakfast in the office. Later, Carla goes to visit community eats. Then she comes back at the office. Then she goes to her home after she takes an English class and finally she goes to sleep. Very good. Room number two. You completed the exercise perfectly. Todo mantuvieron los verbos en tercera persona y salió bastante fluida la, 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 la narración. So that's very good. Um, me hubiera preocupado si hubieran ido palabra por palabra. Ahí sí me preocupo. Pero lo hicieron bien fluido. So it means, a mí me dice, Ese tema los alumnos ya lo manejan. Ahorita solo lo están refrescando, pero ya lo manejan. Right? So very good. Room number three. Vamos con Juan José, Lucía Milagro y Nelly Lilibet, please. 
Mm. Creo que con Lucía no pudimos... Ah, oh, es cierto, solo era Juan José y Nelly, ¿verdad? Bueno, eh, le cedo a Nelly. Okay. <laughs> yes. uh, from Monday to Friday, Juan gets up at 5 a.m. ¿Ustedes le escuchan a Nelly? No, se le fue. Se fue el sonido a Nelly. A.m. Then he takes a shower to work. Juan had breakfast and he does his quarters. Uh -huh. Hola. Ahora sí. No, no sé de qué parte me escucharon. Uh, le escuchamos, he has breakfast. Uh, okay. Juan had breakfast at work, then he checks his emails, and then he does the quarters. Juan leaves work at 5 p.m. and returns home. He rests a moment and eats dinner at 7 p.m. Later, he studies English from 8 p.m. to 10 p.m. And finally, he goes to bed at midnight. Oh my God, at midnight. <laughs> Very good, Nelly, thank you. Juan José, lo escuchamos. Okay. Uh, Lily Beth, make up every day at 7 a.m. Then she brushes her teeth and she showers at 7 uh, 10 a.m. Then she gets dressed at 7 20. Then she he drives to work at 7 35 a.m. She works every day from 8 a.m. to 4 p.m. and she has breakfast at 9 a.m. and she hits her lunch at noon. She arrives uh, at this house. At, at her house. At her house, perdón, at her house, porque es uh, mm -hmm. her house. At uh, 4 p.m. Yo, yo siempre corrijo, <laughs> disculpe, at her house at 4 p.m. Uh, Lily Beth visits her grandparents from 6 p.m. to 8 p.m. And then she studies English from 8 p.m. to 10 p.m. Then it's dinner at 10 p.m. Uh, and she goes to the bed at midnight. Very good, thank you. La penúltima oración, uh, it's dinner, me dijo, or she eats dinner, what do say? And, permítame, le puse, then, no le puse el she, tiene que, solo, mm -hmm. colo, solo coloqué, then it's dinner. Entonces, yes. colocar, then she, it's dinner. Uh -huh. okay. Ahí puede okay. decir Lucía o puede decir she, right? Como ustedes gusten. Um, de parte de la magia que tienen los, person, los subject pronouns es que nos sirven en este tipo de escenarios cuando vamos a dar por bastante tiempo sobre una persona en específico para no estar repitiendo siempre el nombre. Por ejemplo, Lucía eats, Lucía goes, Lucía, right? Usted lo hizo muy bien al inicio con Lucía, luego le iba intercalando she sí. and then she y luego a veces mencionaba a Lucía de nuevo. Así es como lo tienen que hacer ustedes, right? That's the point. Ese es el punto para no sonar repetitivos. Very good job, Juan José y Nelly. Thank you. Thank We're you. going with room number four. Vamos con Maylin and Rosé y Corpeño, please. Las escuchamos, ladies. Ok, eh, comienzo yo, mis. Okay. Guadalupe, eh, daily routine is daytime routine. She starts to hit up at Uh, fifth, fifth, five a.m. o'clock. Five a.m. Yes. She showers uh, at five fifteen a.m. She gets dressed at six five five um, thirteen a.m. She prepares. Uh, breakfast for her house and for herself. herself. Mm -hmm. uh, 
he goes to work, then uh, tracks the email and prepares uh, the production uh, report. He has lunch at uh, 12, no sé cómo decir 12. 12. Es, el, como es, es 12. El, eh, el, 12, el 12, 12, 12. Como las 12 del mediodía. Ajá. 12. 12, 12 a.m. Ahí es uh, p.m. 12 p.m. 12 p.m. Uh -huh. And continuous is working day until uh, 4.45. He receives English class from uh, 8 p.m. to 10 p.m. All right, very good. Thank you, Melin. Y vamos con Rosady, sería primero, de segundo, ¿verdad? Sí. All right. Okay, um, mainly daily routine. Uh, she wakes up at 6 a.m., takes a shower, and gets dresses to go to work at work. Works. She, uh, she has a coffee and starts answering emails. Your lunch is at her lunch. Her lunch is at 12 a.m. Then she has a lot to coffee with. I she works and she leaves works at 5 p.m. Mm -hmm. She takes class from 5.30 p.m. to 10 p.m. And then she goes to sleep. Very good, my lady in the city. That was very fluent. Nice, thank you. Room number seven, creo que teníamos a Carol Escalante, Pablo Abrego y Tatiana Ivonne. Tatiana's daily routine. Her daily routine is she wakes up at five o'clock in the morning. Then she takes a shower. She changes the uniform at six fifteen in the morning. Tatiana does the work to work. She has breakfast at seven thirty in the morning. Uh, she drinks water uh, between meals at 10 a.m. She rests for lunch at 12 noon. Tatiana leaves work at 6, uh, 5 6 p.m. Dine, uh, her diner, diner at dinner. Dinner, dinner at 7 p.m. She received her English class at 8 p.m. and goes to bed at uh, 10, 15 p.m. All right. Thank you. Very good job. Vamos con Pablo o Tatiana. Either or. Thank you, Carol. Daily routine, Pablo. Okay. Pierce. He gets up uh, at uh, 5.45 a.m. Uh, Pablo always wash the teeth. Then he take a shower. Uh, he dress and, and prepare to go to work. Uh, his wife lives with uh, his and they take uh, his his youngest da daughter mm -hmm. the study okay first 
Uh, they spend living school and then spend, spending uh, his wife to her uh, her work. Then then she goes. Eh, está hablando de ella. Uh -huh. She goes eh, to work, to his work, her work. Her work. Uh -huh. Uh -huh, her work. Eh, Pablo arrived at 7.30. Pablo arrives. arrives. Uh -huh. eh, Pablo arrives at 7.30 a.m. to eh, his work. Eh, check. Uh, your emails his and emails. his emails and then Pablo go to the uh, area goes to the area uh, begin the word assessment uh, uh, yes, assessment assisting uh, assist, assisting Okay. At uh, 9.30 a.m., uh, he take uh, his... Uh, <laughs> he takes his? Uh-huh. He, he takes uh, his... Um, Lunch? Breakfast? <laughs> 15 minutes break. <laughs> Break. And okay. then break, and then re returns. He returns. To, then returns to the uh, ten a.m. meeting. After the meeting, he leaves at uh, twelve. Uh, no, lunch. Lunch. He has lunch. Uh, or he for lunch. Twelve p.m. Uh -huh. or twelve no. Uh -huh. Lunch and return to the continuum at one p.m. with his after work. Okay. Uh, Pablo gets out, gets out get out of working. Of uh, working uh, at 40 p.m. and at uh, 5 p.m., uh, Pablo received you uh, his university class, the dinner, and he prepared for. English class at 8 p.m. After finish, he prepared to sleep. All right, Tatiana, thank you. I know it's a lot of effort because it's a lot of information. Sé que este ejercicio era un poco retador porque ya no se trata de... Hay dos retos en este ejercicio. Uno, no están hablando sobre ustedes. Están hablando de otra persona. Todo el ejercicio ustedes hablan de otra persona. Y número dos, Son bastantes oraciones, es bastante información la que brindan. So I know it's an effort. Yo sé que es un esfuerzo, pero lo felicito, Tatiana, porque no sé de tu edición. It's very good. Y vamos a escuchar a Pablo Abrego. Eh, daily routine, Carol. Um, eh, quiero ver. Um, eh, she always get, get up at 4.30 on clock. She often arrives at work at 6 and 15 a.m. after getting everyone. Uh, she goes straight to the coffee shop and usually uh, eats uh, uh, two pupusas. Mm -hmm. uh, 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 she does uh, work is very dynamic. Dynamic. She, dynamic. Uh, she has a break 
uh, at 9 a.m. She leaves uh, work at 12 o'clock and go to uh, goes to uh, your uh, other job. Her other job. Her other, sí, perdón. Her <laughs> other job. Um, uh, usually she gets in the uh, in at uh, 1 30 p.m. She buy a lunch for two two dollars uh, fifty cents uh, for uh, from their uh, uh, she lives at 6 p.m. She comes home to prepare diners and share time with uh, her family. Mm -hmm. um, a English class, uh, but on weeks, we uh, uh, go out for they go uh, out. Uh, they, they. See, they 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 go out for a wall press and let's let's be the house. Very good. Thank you, Pablo. <laughs> nice. Very fluent also. Nice. I want you to take attention to put attention in a few points. Quiero que pongan atención a unos puntos importantes, como refrescando ese tema de simple present, third person. Número uno. Tercera persona, simple present, siempre le agrego la S al final a los verbos, no a los adjetivos, no a los complementos, a los verbos. Todos lo hicieron, está súper bien. Number two, cuando voy a hablar por mucho tiempo sobre una misma persona, voy a intercalar entre el subject pronoun, he, she, o it, o el nombre propio de la persona, si me lo permite, o el título, ¿verdad? También puede ser el título de doctor, the president, the lawyer, cualquiera de esos. Punto número tres. Ok, and this one is very important. Si voy a hablar bastante de una persona o sobre un tema en específico, siempre recuerden la estructura. Toda oración lleva un sujeto antes de ella. Ok, so en, si en algún punto yo veo que en la conversación ya se me hizo larga, pero yo, si tengo 10 oraciones, en las 10 voy a poner un sujeto. Ya sea que ocupen el subject pronoun, el nombre propio o el título. Esa es opción de ustedes. Pero... No puedo, no puedo ir por la vida diciendo a 10 a.m. A 10 a.m. take a shower. Mm, 10 a.m. tomar un baño. ¿Quién toma el baño? Right? So, mis oraciones siempre tienen que ir encabezadas con un sujeto en este tiempo en específico que estamos hablando. Right? Estos son los puntos a recordar en este, en este repaso que acabamos de hacer. Right? Now, we're going to go with the list. Le voy a pasar lista antes de que algo ocurra. Give me just a minute. Dame un minuto en lo que carga la lista. The marvelous list. And we are Monday 8, lunes 8 de agosto. Iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal, que dijo que iba a estar de oyente. Daisy Elizabeth Recinos. Gracias, teacher. Thank you, Yo Elena. Vengo. Thank you. Um, Elena Guadalupe dijo que no iba a estar, ¿verdad? Y Francisco Sánchez López. Creo que también dijo eso en el chat. Vamos a revisar. ¿Dónde está el chat de ustedes? Elena dijo, no me puedo conectar. Jonathan tampoco. Francisco López, sí. Entonces Francisco está ausente. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. También lo vi por acá. No podría conectarme, ya es ausente. Eh, Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you, Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you, Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you, Luis Javier Castillo. Present. Thank you, Manuel Alfredo Hernández. 
Manuel Alfredo Hernández, creo que. Freddy Hernández. Ah, no va a poder conectarse. Ok. Ausent. That's an absent. Maylin Betsabe Guevara. Present, Miss. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidi Corpeño. Present teacher. Thank you. Tatiana Ivón. Present. Thank you. Wendy Marlene. Wendy Marlene Martínez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Y Nelly Lilibet Andrade. Nelly Lilibet. Okay, so now we're going to go to page 19 on the student's manual and I'm gonna share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla. Bear with me for a minute. Alguien escribió en el chat. Oh, thank you, Nelly, present. Okay. I'm going to share the screen with you. Okay, let me know when you can see it. Me dejan saber cuando ya la vean la pantalla. I see it, teacher. Perfect, thank you. Okay, acá en el student manual nos vamos a ir hasta la página 19. And on page 19, we're going to start talking right now, all right? So we're going to check these questions. Vamos a leer esta pregunta. ¿Quién me ayuda a leerla? Veamos. Volunteer. La del ejercicio 1, please. Daisy Elizabeth, please. Is that mute, Daisy? No. Do you often? Mm -hmm. Okay. Do you often attend seminars? If, is it easy for you to socialize? Socialize? Socialize at those, at those events? Mm -hmm. How do you usually break the ice? Make people feel, feel more friend, friendly? To talk to talk to each, each, mm -hmm. each mm -hmm. other. Thank you, Daisy. Very good. So, question number one: Do you often attend seminars? Y esta pregunta es personal. Quiero que la contesten personalmente. Do you often attend seminars? Suelen asistir a seminarios o a capacitaciones o a entrenamientos con frecuencia. Okay. Is it, easy? Yes. Is it easy for you to socialize at those events? ¿Es fácil para ustedes socializar en esos eventos? Yes. No. A little bit. Let's see. Y luego tenemos, how do you usually break the ice? ¿Cómo rompen ustedes el hielo usualmente? Y nos dice entre paréntesis, break the ice quiere decir make people feel more friendly to talk to each other. Romper el hielo quiere decir hacer sentir a la gente más amigable, más cómoda para hablar entre ellos, ¿ok? ¿Qué hacen ustedes normalmente? ¿Ok? So, personally, I'm going to give you my personal answers and then you give me your personal answers, ¿ok? In my case, yes, I often attend seminars. Very regularly I have to attend seminars because in my company everything changes very, very fast. So, pasamos toda la vida en trainings. Is it easy for you to socialize at those events? No. For me, it's not easy to socialize because I'm not a talker. No soy platicona. I'm not a talker. But in those events, you have to talk to people. En esos eventos hay que hablar con la gente. You have to talk to people. So, how do you usually break the ice? In my case, every time when there is a meeting in the company, we have to start saying a cultural moment or a safety moment. So I usually try to take the opportunity to start. 
en mi caso, en mi empresa, siempre que hay una reunión de seminario de entrenamiento, siempre antes de iniciarlo, se tiene que dar un momento de cultura o un momento de seguridad. So, I take the opportunity. Trato de ser la que participa para quitarme el miedo y empezar la conversación, right? That's what I try to do. That's my personal scenario, right? So, what about you? ¿Qué hacen ustedes? Vamos a entrar a las salas y van a, van a contestar justo esas preguntas, right? Recuerden, cuando, cuando regresemos, tienen que estar preparados para los dos escenarios. Cuando regresemos, yo les puedo preguntar a ustedes directamente. Grupo 1, por ejemplo. Grupo 7, Tatiana. ¿Es fácil para ti to socialize en los seminarios? Y Tatiana me va a hablar su versión personal. O le puedo preguntar, Tatiana, ¿es fácil para Carol to socialize en los eventos? Le puedo preguntar en tercera persona. ¿Ok? Así que ustedes pueden contestar, en, dependiendo si les pregunto en primera o en tercera persona, tienen que estar listos a hacer el switch, ese cambio, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en la sala, van a ser los mismos grupos. Les voy a, son tres preguntas. ¿Les parece si les doy cinco minutos? Regresamos, revisamos cómo vamos y si nos falta, les damos otros cinco, ¿les parece? Ok. All right. Vamos a abrir las salas ahorita, ya pueden ingresar tal y como estaban. Cinco minutos, a partir de ahorita regresamos y revisamos. Aún no sale. Sí. Ah, que Tatiana, usted me parece que se desasignó. No sé por qué. Ahorita la ponemos. Ajá. Pero ya, ya estuvo. Daisy, ¿ahora la, la puedo asignar o todavía no? Usted me dice. Yes, teacher. Ok. Thank you. All right. Meilin, no entró a la sala. Meilin está por ahí.
Ok, we should all be back. Ya estamos todos de regreso. Um, vamos a revisar entonces. Room number one. ¿Pudieron tener la conversación room number one? Bueno, room number two sería en este caso. <laughs> que sería el de Carla, Luis y Oscar Noé. Pudieron, no es conversación realmente, pudieron conversar entre ustedes las tres preguntas. Más o menos. Ok. Do you want to start? ¿Quieren iniciar? Bien. Yeah. Ok. Los escuchamos entonces. Mm, ok. Este, en el caso de Luis. Ok. Eh, para la primera pregunta, do you often attend seminars? Eh, he attends seminars two twice in the month. All right. Is it easy for you to social, socialize at those events? Mm -hmm. Yes, it's easy for him. For him. For him. Okay. And how do you usually break the ice? Make people feel more friendly to talk to each other. Luis, Gary, then, and he introduced himself. All right. He introduces himself. Introduce. Very good, Carla. Thank you. Vamos con Luis u Oscar. Cualquiera de los dos. Okay. Si gusta, que me pregunte Luis y yo puedo responder. Okay. Okay, Oscar, do you often attend seminars? Uh, no attending seminars. No, I don't attend. No, I don't, okay? No, I don't attend in seminars. Okay. It, is it easy for you to socialize at those events? Aquí sería en yes, general. If it's easy yes. for you. Uh -huh. Okay. Yes, it's not complicated for me. Okay. How do you usually break the ice? Make people feel more friendly to talk to each other? First, I ask his name. Then I say a funny comment. <laughs> Good, you have a technique. Eso tiene técnica, pues. Yes, yes. Very good. Thank you, Carla, Luis, and Oscar. Very good job. Lo desarrollaron bastante bien. Room number four. Daisy, Maylene. Bueno, creo que Maylene no se conectó. Sería Daisy y Roseidy, ¿verdad? Sí. Ok. Pero este, no tuvimos tiempo para compartirnos la información de una a la otra, pero sí tengo lo mío. Ok, pueden hacer como acaban de hacer Luis y Oscar. Una se pregunta a la otra. Ah, ok. En vivo. Uh -huh. Play it by ear. Improvisamos. Daisy, si gusta, le pregunto una y luego usted y así. Ok. Gracias, Roseli. Do you often attend seminars? Yes, Roseli. I receive seminars uh, every two months. Every two months. Ok. In Jerusalem, uh, often at the seminars, mm -hmm. and it's mm -hmm. it's easy for you to socialize at those events. Yes, those I am usually a very social person, and I like to know what other people think. Okay. How, how do you usually break the ice? Uh, yes, it's a take uh, the opportunity to talk about the, the soldiers. Finish. All right. No le va a hacer la tercera pregunta. <laughs> I don't see. Oh, yeah, la contestó Rosady. How do you usually break no, the ice? No, todavía no. I ask what they think about the conference. Okay, you ask for their opinion. Very good, nice. 
And then we're going with um, room number seven, Pablo, Abrego, Tatiana, Ivonne, juraría que estaba Carol acá, pero no sé qué pasó. Yes, yes, yes. Okay. <laughs> All right. Veamos, vamos con ustedes, escuchamos. Uh -huh. Do you often attend seminar, Carol? Oh, eh, I'm, I'm, uh, yes, I see the seminar all time. Eh, is it easy for you to social socialize at the those events? Eh, I socially, I, uh, Socialize. 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 Socialize a lot, a lot of meetings. Uh, how do you usually break break to ice? Um, the ice in a meeting. I introduce myself first and greet it. Uh, are greet. A todos, como te, a todos. To everyone. To, 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 to everyone. To everyone. Mm -hmm. Pablo asked me. Yes. Se le pregunta a Tatiana, Pablo. Ah, ok, ok. Permítame un momento. Ok. Tengo mal esta cosa. Ok, aquí lo voy a ver. ¿Qué no? eh, Tatiana, do you oh, often? Do you often? Attend a seminar. I always attend seminars. Oh, no. <laughs> I love um, seminars. Okay. Um, eh, 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 ¿cómo it's, easy. It's, it, it is easy for you to socialize at those events. Eh, I'm shy at first, eh, but then I participate a lot. <laughs> How do you how do you usually break the ice? I make some friends. Good. <laughs> nice. Uh, Carol uh, ask um, Pablo. Mm -hmm. Okay. Pablo, do you often attend seminars? I don't usually go to seminars. It is easy for you to socialize at the, those, uh, those events? Yes, I socialize by someone, someone in the seminars. How do you usually break, break the, the ice? I'm look, looking for a conversation to be at. The ice. Awesome. Very good. Nice. <laughs> Thank you, everyone who participated. Okay. Gracias a todos los que participaron. Very good job. Okay. We have a conversation example in here. Tenemos el ejemplo de una conversación acá. So I'm going to need two volunteers. One person is going to be Rick and the other person is going to be Jack. Okay. So Nelly, me ayuda con Rick and Jack. Daisy, please. Sí, es que solo que Juan y yo no pasamos. Ah, what? Give me a minute. Get a minute. Breakout rooms. Get a minute. I don't know if they're going to stay. But... ¿Qué grupo era? Oh, room number three. Solo hemos pedido un solo al cuatro. I'm sorry. 
Nelly en Juan José, los escuchamos. Okay. Hello, Nelly. Hello, Juan. Do you often attend seminars? Yes, I attend seminars usually. Uh, is it easy for you to socialize? To socialize. Social, socialize. To socialize at those events? Yes, because I am friendly with other people. Uh, how do you usually break the ice? <laughs> Normally, other the other people break the ice with me first. <laughs> really? <laughs> nice. Yes. <laughs> Okay, Juan. Do you often attend seminars? Yes, I attend seminars frequently. It's easy for you to socialize at those events? For me, it's easy to socialize because I like to talk. How do you usually break the ice? I break the ice with a reading and talk about the topic of the seminar. Very good. Hey. You have a special technique also. <laughs> nice. <laughs> Thank you, Nelly and Juan. Um, something very important. Algo bien importante de esto es que todos estaban hablando en simple present y se dieron cuenta. Tanto si lo hicieron en tercera persona como si lo hicieron en, en primera, estaban hablando en simple present, right? About things that happen usually. So very good. Now we're going to check the conversation. Teníamos a Rick y a Jack, all right? So Daisy me ayuda leyendo Rick y Tatiana me ayuda leyendo Jack, please. Y este es el escenario, at a seminar, en un seminario. Okay. My name, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I, Jack. Uh, I work for Inex in <laughs> INC. What does Inex in do, Jack? We manufacture cardboard boxes for uh, packa packaging compa oh, companies. Oh, I see. Does Inex have many brocks? Branches. Branches? Yeah. Branches. Branch. Mm -hmm. Yes, it does. We have three manufacturing branch branches. Branches. Branches in the country. And where are the headquarters? There. Uh, in Panama. Very well, good. Thank you, ladies. Algo que se me olvidó decirles que les diría acá y se me olvidó al final de las conversaciones. Esta palabra, socialize. Aunque aquí se escribe socialice, ustedes van a usar el, el sh, all right? Van a decir social. No van a decir socia, van a decir social. Socialize. Ok. Igual que para decir social, ustedes dicen social. Ok. Entonces es lo mismo. Social. Socialize. Porque vi que estaban, la mayoría dudaba cuando llegaba y se detenía. Entonces, esa es la pronunciación para que la practiquen por su lado. Socialize. Social. Socialize. Lo que tienen que correr es que lleva esta sh en medio. Social. Socialize. All right. Very good. So, y eso es branches. Branches. All right. Now, we need two more people to read the same conversation. Ocupamos otros dos voluntarios. La misma conversación. One to be Rick and the other to be Jack. Uno va a ser Rick y el otro va a ser Jack. Veamos. Two more volunteers. Dos voluntarios más, please. Um, Nelly, you will be Rick. And Pablo, you will be Jack, please. My name is Rick. Rick, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work to Enix Inc. Okay. What does Enix in do, Jack? We manufacture oh, yeah. a cardboard boxes for taking yeah. companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, 
it does. We have three manufacturers brushes in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Very good, thank you. Okay, tomemos en cuenta esas dos palabras, manufacture, fabricación. Manufacture, fabricar. Okay, fabricar o fabricación, either or. And then, branches. Tenemos esas dos palabras. Um, ¿Quién me ayuda a leer? Ocupo un voluntario para cada cajita. Headquarters y branch. We need two volunteers, okay? So, Daisy, me ayuda con headquarters, please. And Nelly, con branch, please. Headquarters. The place where a company or organization organize Organization. Organization has its main office. Mm -hmm. And branch, Nelly? Branch, a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Thank you, ladies. Okay, headquarters sería lo que conocemos en español como casa matriz. Casa matriz o la sede central. La sede central. La sede es la, la parte central. La sede. <ríe> ok, casa matriz o sede de una empresa que sea muy grande, right? O aún si fuese pequeña, pero si tiene sucursales, ahí entra la palabra branch. Si usted lo busca en el diccionario y lo traduce, branch le va a aparecer como rama, como la rama de un árbol, branch, rama de un árbol. Pero nosotros en este contexto no lo traducimos así, lo traducimos como una sucursal, ok? Una extensión de la sede o una extensión de la casa matriz. Headquarters para la sede, branch para las sucursales, ok? Now, fíjense bien en las preguntas que tienen acá. La primera, ¿verdad? Después de que se presentan. What does Enex do? Jack le dice, yo trabajo aquí, yo soy fulanito, yo trabajo acá. ¿Y qué hace tu compañía? Ah, fabricamos esto y esto. ¿Y tiene muchas sucursales? Sí, tiene tantas. ¿Y a dónde, están los, a dónde está la sede? Ah, está en Panamá. Ok, son tres preguntas como bastante importantes en una conversación, right? ¿Qué hace tu empresa? ¿Tiene sucursales? ¿Y a dónde está la sede? The next question says, what two questions would you ask Rick to continue the conversation? ¿Qué otras dos preguntas le agregarían ustedes a esa conversación para continuarla? Para que no, como dicen, para que no muera la conversación. ¿Qué otras dos preguntas le agregarían ustedes? Veamos, que puedan pensar ahorita. ¿Qué, otra, qué otras dos preguntas le agregarían? Van a ser... ¿Cuánto? ¿O hay mucho personal en la fábrica? Exactly. Uh, Are there many employees? Hay muchos empleados. Are there many employees? Y la otra persona, yes, we have a lot of employees. Oh, no, we don't have many employees, right? That's a good question. ¿Qué otra cosa podrían preguntar ustedes para alargar la conversación? Veamos. Let's see. Eh, tienen, tienen diferentes turnos. Mm -hmm. Do you have different schedules? Do you have different schedules? Tienen diferentes horarios? Okay, so here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Usando el manual como referencia, la conversación que tienen acá, van a crear una empresa fantasma. <ríe> no se van a inventar el nombre de una empresa, se van a inventar su propia empresa. Y van a hacer exactamente el esqueleto que está ahí, con la condición que le van a agregar dos preguntas más. Okay? Van a usar estas mismas. Ok, mi nombre es fulanito, mi nombre es fulanita. Trabajo para esta empresa. Ah, ¿y qué hace tu empresa? Esto y esto. Y la siguiente pregunta, exactamente lo que está acá. No van a crear una conversación desde cero, no. Van a usar esta como referencia, mismas preguntas, solo que con la información que ustedes le pongan. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que le van a agregar dos preguntas más a la conversación. Así como dijo Daisy, después de que le dice... Por ejemplo, ¿y dónde está tu casa matriz? Where, where are the headquarters? Ah, they are in Soyapango, for, for example. They are in Soyapango. Ah, ok. And Daisy dijo, do you have many employees? Y tienen bastantes empleados. 
use the university, yes or no. We have a lot of employees. We have 10 employees. We have two employees. Como se gusta. Y la otra conversación que Daisy le agregaría dijo, do you have different schedules? Tienen diferentes horarios. Y la persona le va a contestar dependiendo, right? So van a hacer exactamente la conversación que está ahí. La van a combinar con su información, obviamente. Y el reto es que le agreguen dos preguntitas más para alargar la conversación, para que no nos pase eso de el silencio extraño. Y así como, ¿y ahora de qué hablo, right? <ríe> so van a improvisar solamente las últimas dos preguntas, all right? I'm going to give you seven minutes. Le voy a dar siete minutos y luego re revisamos. Si les falta tiempo, les doy los otros tres minutos, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen cuando regresemos, all right? We're going to open the breakout rooms. Vamos a abrir las salas. Recuerden, no van a improvisar conversación, no van a inventar nada, solo a contestar las mismas preguntas que están ahí y le agregan dos, all right? Que ustedes quisieran o que ustedes agregarían para que siga la conversación, all right? Las salas están abiertas, pueden ingresar ahorita. You're going to have seven minutes. Tienen siete minutos a partir de ahora.
All right, we should all be back. Y tendríamos que estar todos de regreso. Revisamos. And yeah. Okay. So, what are... Misma conversación dijimos. Solo le ponen su información. Y qué otras dos preguntas le agregarían. Vamos a ver cómo les quedaron las conversaciones. Um, me confirman. Carla, Luis y Oscar están listos. Pablo, dígame. Eh, solo quería saber si nos podía dar un par de minutos más para terminar la conversación. Ok, sí, eso estaba justo, eso estaba preguntando si por, si por están listos. Sí, Very sí. Good. Le voy a dar, ¿le parece tres minutos, cuatro minutos? Bien. Yeah. Está bien. All right. Sí, Nosotros estamos listos. <ríe> All right. Um, le voy a, bueno, como hay unos que ya están listos, voy a, le voy a dar cuatro minutos nada más, ¿ok? Y luego regresamos. Ok. Pueden ingresar ahorita.
And we're back. Okay, we have five more minutes for the class. So let's start with room number two. Iniciamos con el room número dos. Y los escuchamos. That would be Carla, Luis, and Oscar. Hi, my name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Javier. I work for Happy Mango. What does mango, what does happy mango, Javier? Do. What does happy mango do? Do. Mm -hmm. We are a company that sports mangoes worldwide. Oh, I see. Does happy mangoes have many rates? Yes, it does. <laughs> we have 10 branches in the world. And where are the headquarters? They are in El Salvador. What kind of mango do they export? We export all kinds of mangoes, for example, plum, manila, panades, and seasonal mangoes. To which country do you export the most mango? Uh, I exp uh, we export USA and all Europa. Europe. Europe. Very Europe. good. Rule number two, you added very good questions. Le agregaron muy buenas preguntas relacionadas. Nice. Good job. Thank you. Room number three, Juan Jose and Nelly, please. Nosotros le, le dejamos, entendimos mal porque le dejamos casi todo lo demás, solo cambiamos los nombres y cambiamos y agregamos y las preguntas, ¿verdad? Pero bueno. Pero está bien, pueden hacerlo así okay. también. Uh -huh. Ok. Hi, my name is Juan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Elizabeth. I work for Land Inc. What does Land Inc. do, Elizabeth? We manufacture trendy shoes. Oh, see, does land have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in El Salvador. Oh, where are the branch? They are in San Miguel, Santa Ana, and Santa Rosa Lima City. Yes. How is the business uh, in Santa Rosa de Lima, Lilibet? The business in Santa Rosa de Lima is very good. Wow, it's good. Nice. 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 <laughs> Muy bien. Agregaron preguntas que iban bien, bien de acuerdo al tema. Nice. Thank you. Room number four, Daisy and Maylene, please. Hello. Hello. My, my name is Daisy. Nice to meet you. Nice to meet you. Do uh, I am mailing. I work for Chinchi Party. What does Chinchi Party? We organize organize social events on weekends. Oh, see. Sí. Uh, how many branches? We have done. We have two stores in San Salvador. And where are the headquarters? The headquarters is located in Metro Centro, San Salvador. What is your email or what is your address email? Or, or is chinchipari arroba chinchipari at gmail punto com dot com dot com 
Okay. Uh, what is your scheduler? Me dijo. Your schedule. The schedule. Uh, ¿Cuál es el horario? What is your schedule? Of, of, uh, of 7 a.m. at um, C, uh, 5 p.m. Okay, thank you. Very, thank you. very good question, Stacy. Thank you, Maylin. Also, <laughs> nice. Thank you. Vamos, la, but not least, Carol, Pablo, and Tatiana. Lo escuchamos. My name is Tatiana. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Carol. I work for Baltimore <clears throat> in his worker, Pablo Abrego. What does Pablo in do, Pablo? We, we manufacture a shoe for many companies. Oh, I see. Does Balco have many branches? Yes, it does. We have five manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Mexico. What kind of shoes do they make? We manufacture tennis. Are tennis shoes uh, for diagrams? Yes, are accessible. Accessible. Sí. Accessible. See you later, Pablo and Caro. See you later. later, Tatiana. Thank you, room number seven. Very good, very fluent conversation also. And good questions. Estaban bien de acuerdo a lo que estaban platicando. Nice. Thank you, everyone who participated. That's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. I will see you all tomorrow. Um, vamos a pasar la lista por última vez. Sería Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Present. Elizabeth. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe está ausente. Francisco Sánchez está ausente. Ingrid Joana Samayoa. Ingrid Joana Samayoa. Jonathan Armando Ortiz está ausente. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Um, vamos a Jonathan no está. Ingrid yo no más. Ingrid, con usted ya tuvimos la asesoría, ¿verdad? Creo que con Ingrid ya tuvimos la asesoría. Le tocaría a Jonathan, pero al nuestro Jonathan, Juan José, no sé si se puede quedar 10 minutos para su asesoría. Eh, sí. Ok. Um, Carla ya me dijo present. Ya. Vamos con Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present teacher. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Meilín Betsabe Guevara. Present is. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. José Idi Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. I am here, teacher. Good night. Hello, good night, Tatiana. Wendy Marlene Martinez, Senira del Carmen Gutierrez, y Nelly Lilibet. Nelly Lilibet. Present. Thank you. All right. Have a good night, everyone. Nos quedamos solo con. Good night, good night everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Listo, ahora okay. sí.
me toca removerlos algunos. A sí, ya, dice que a mí, a mí una vez me quedé solo de oyente, pero en eso ya no pude seguir atendiendo, pero fue antes que estuviera con, en, la, uh -huh. en la clase anterior. Y de repente le digo a mi esposa, mira, no me salí de la clase. Cuando me vino, automáticamente me sacaron, ¿verdad? Se me olvidó, después bien apenado. Suele pasar. Okay. Cuéntame, ¿cómo está Juan José? Bien, bien, gracias a Dios. Mire, fíjese que la verdad que a mí lo que me cuesta bastante, honestamente, es entender. O sea, yo puedo entender cuando estoy leyendo en la clase, pero cuando ya me están hablando, a mí me cuesta bastante esa parte, creo que el inicio quizás todos sufrimos de eso, no sé. Mm. Pero a mí me cuesta, francamente. Y aparte que me cuesta retener ciertas cosas porque pues ya no soy un jovencito, ¿verdad? Ya <risa> no a, a cierta edad. <risa> no, es que la verdad que hay que admitirlo, hay, hay cierta edad que uno, la retentiva no es tan buena como el jovencito. Pues yo soy, mm. 54 años tengo. Entonces, esa es la parte que a mí se me dificulta, ¿verdad? Creo que es de practicar bastante, pero el tiempo casi no lo tengo. <risa> Mm, esa parte ¿verdad? sí, eh, pero veamos, ¿qué, ¿qué sí está haciendo? ¿Qué cosas sí hace ya usted como para mejorar la parte del oh, comprehension, listening comprehension? Bueno, fíjese que lo que yo estoy haciendo que como, eh, digamos, después de la, de la clase, eh, yo no, no, no me puedo dormir inmediatamente, ¿verdad? Porque siempre da un poquito de hambre y como un bocadillo, pero, y ya me duermo un poco más tarde. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es escuchar música en inglés, la que me gusta. Fíjese que lo que yo he estado haciendo es, busco canciones subtituladas en inglés y español. Ok. ¿Verdad? Entonces, para uno, por la pronunciación de inglés, entonces, a veces, normalmente la escucho dos veces, eh, leyendo al mismo tiempo que estoy escuchando la pronunciación, y la tercera vez ya leo en español para ir comprendiendo un poco más la, la, la relación, ¿verdad? Es lo que sí. estoy haciendo, digamos, no lo hago todos los días, quizás de la, de la semana dos, tres noches lo estoy haciendo, porque es la parte que más me cuesta, entonces okay. esto es lo que estoy haciendo, digamos, aparte de la clase que estoy recibiendo. Uh -huh. Un ejercicio va, va medio por esa línea, pero un ejercicio que sirve bastante, Juan José, es hacer justo eso, Iniciar como la primera vez que usted escucha algo, escúchelo full inglés, sin subtítulos, nada de nada, escúchelo full inglés. Trate de captar alguna palabra. Lo que yo les decía cuando les pongo videos, eh, en ese nivel no se trata de escucharlo todo, de captarlo todo, se trata de agarrar una palabra y formar un contexto para que yo pueda cap ir captando. Porque el, okay. el oído y el cerebro totalmente funcionan así, entonces tal vez... Aún no está en español, si usted se fija, a veces no sabemos de qué está hablando alguien, pero escuchamos una palabra y ya captamos con el contexto nosotros. ¿Qué Asociamos. Pasa? Ajá. Okay. Ah, pues esa es la idea, esa es la, la, como la primera parte del ejercicio de listening. Escoja una canción que no se pueda, de idealmente algo que usted no se pueda. Escúchela en full inglés. Escúchela varias veces, Juan. Trate de ir captando palabritas. Trate de ir captando palabritas y como el contexto, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Tal vez no lo captemos en un principio, pero con algunas palabritas que hayamos, tratemos de formar el contexto. Hasta ese punto, no, no vea subtítulos. Cuando usted ya haya hecho eso, escúchela nuevamente. Y esta vez póngale subtítulos en inglés. En ningún punto y bajo ninguna circunstancia le ponga en español. Ponga subtítulos en inglés. Eso le sirve por múltiples propósitos. Primero, Está practicando listening, reading, listening y reading. A la vez está escuchando pronunciación. Que eso es algo que varía. Uf, la pronunciación va a variar siempre. Y la de las canciones quizás no es la mejor como recomendación de pronunciación que podemos dar. Pero les está abriendo a ustedes el oído a conocer acentos. Que de eso se trata. Uh -huh. Lo que yo les decía en la clase el viernes pasado. En la vida real Juan, nos toca hablar inglés con gente de China, de la India, de donde sea. Acentos diferentes, culturas diferentes, versiones de inglés diferentes que vamos oh, a escuchar. Sí. Entonces, el oído hay que acostumbrarlo. Luego, como la segunda etapa, en vez de buscar o escucharla en español, descargue la letra. Ya, la segunda, ya como el tercer paso, Juan, descargue la letra en inglés, las lyrics. Vaya usted, dedique un... Digamos ahora en la noche solo dedíquese a escucharla, porque a veces toma mucho tiempo ese ejercicio. Dedíquese solo a escucharla en inglés. 
tratar de captar palabrillas y ver más o menos, hacerse la idea. Mañana, si tiene el tiempo, haga lo mismo con el subtítulo en inglés. Ya con el subtítulo en inglés, ponga atención a lo que le dije. Listening, pronunciación, acentos, cómo lo usan. ¿Okay? A todo eso en inglés el subtítulo. Y digamos el tercer día, escúchala de nuevo, pero descargue las lyrics antes. Y cuando usted tenga un tiempito, Juan, usted trate de traducirla. Y acuérdese que no hay cosas que no se traducen, se interpretan. ¿Okay? Sí. Si usted, como les decía yo ahora con esa frase que les di en el chat, play it by ear. No quiere decir jugar eso por el oído. No, quiere decir adaptarse e improvisar. A veces, si escucha, y si usted encuentra una frase así, en la lyric, en las letras, escucha una frase que usted dice, mmm, esto sí lo traduzco, no hace sentido, busque la frase tal cual en el diccionario, dictionary.com, ahí le va a dar todos los, los, los conceptos en inglés. Busque los en okay. inglés y, y ahí le pone hasta ejemplos y le pone la pronunciación y todo, y le da diferentes contextos en los que usted lo puede usar, una frase. Entonces, de esa manera usted se va, va practicando todos los todas los, las habilidades del idioma, escuchando, analizando, comprendiendo, pronunciando el acento y la fluidez. ¿Okay? Entonces, en una semana, con una canción que usted escoja, la puede hacer las la diferentes como facetas o etapas del ejercicio y trate de hacerlo. Y al fin de semana, dedíquese a cantarla full en inglés, siguiendo la letra, vaya leyendo la inglés y hasta que le salga tal cual, el, no, no igual, pero que vaya a la velocidad en que va la canción. Y ahí, okay. al final de la semana, usted ya practicó hasta la fluidez incluida con eso. Okay. Y, le, y vaya, váyase midiendo, Juan. Váyase midiendo. Y así, créanme lo que sí empezamos todos. Y cada la parte que usted dice de el listening o comprender lo que escucha, ya es como el reto, ¿verdad? Porque sí. ya en la vida real ya estamos a lo libre. Nadie nos está traduciendo. Claro, es la parte que, porque a veces yo trato de, de contestar, pero cuando ya usted, por ejemplo, me dice fluidamente y yo me, ¿qué me dijo? Uh -huh. Por eso le dije, si se fijó en ninguna de las etapas, le dije, véalo en español. No. Claro. Si lo, la única parte donde va a ser español es cuando usted lo está tratando de interpretar, ¿ok? Y puede apoyarse en un diccionario para buscar verbos o palabras, eso sí. Pero de esa También. manera usted se va entrenando a no pensar en español, me han recomendado también eh, ver películas totalmente en inglés sin subtítulos, porque en la película uno puede relacionar lo que está viendo con lo que se está hablando, que es diferente que con, la, con el video, porque en el video es una canción, usted ve la música, Tal vez pero en el lo video, que está escuchando no. el video no tiene nada que ver. Sí, Esa sí, es otra recomendación sí. que me han hecho, por ejemplo, mi, mi hermana que vive en Estados Unidos, aquí uh -huh. está ahorita, por cierto. Uh -huh. Me ha dicho, hace eso, me te va a ayudar. Que, Sí, es un buen ejercicio. De hecho, le ayuda más la parte visual que usted dice, ¿verdad? Porque lo que yo le decía, trate de agarrar palabritas y formar el contexto. Justo lo que usted dice, tal vez en un video no es tan fácil, pero en una película sí, porque es justo lo que está pasando es lo que usted está viendo. Entonces, Así es. dos, tres palabritas que usted capte, pero está viendo, usted entiende el contexto. Y así va desarrollando el listening. Ok. Muchas uh -huh. gracias. Así que inténtelo y me cuenta más adelante si le funciona, Juan. Bueno, vamos ¿Okay? a ver en la graduación, le voy a contar. Ah, bueno. <risa> me parece, me parece. Ok, eso sería okay. todo por esta noche. Descanse, okay. no tenga batería, Juan. Lo veo el día de mañana, cuídese. Igualmente, igualmente. Bye.